हेलो दोस्तों टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज मैं बात कर रहा हूं जो हमने पिछला एक सीरीज चला रखा है कि इंडिया में कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करें उसके हमने प्रोसीजर के दो वीडियो ऑलरेडी हमने दे रखा है उसमें जो पहले वीडियो था उसमें हमने पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में बात की क्या क्या ऑप्शन है सेकेंड जो वीडियो हमने बात की थी वो लाइजन ऑफिस के लिए बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रांच ऑफिस अगर आप ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते तो किस तरह से खोल सकते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें जो आपको ध्यान रखनी है क्या कंप्लाइंसेज है टैक्स क्या है और कौन कौन सी एक्टिविटी परमिटेड है सही सुना इसमें मैं ये भी बात करूंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी एफडीआई के रूल के हिसाब से भी तो वो ऐसे लोग जो कि इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले मैं ब्रांच ऑफिस की जो बात करूं इसका मतलब क्या होता है ब्रांच ऑफिस का मतलब है कि आप बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट किए आप इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर मैंने लाइजेंस ऑफिस का अगर आप वीडियो देखें उसमें मैंने कहा था कि आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते ब्रांच ऑफिस में आप बिजनेस एक्टिविटी भी कर सकते हैं यानी कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पिछला वीडियो जरूर देखें अब होता क्या है ब्रांच ऑफिस होता है क्या ब्रांच ऑफिस की मैं बात करूँ तो ब्रांच ऑफिस एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट कंपनी होता है और उसके बिहार में वो इंडिया में अपनी जो उसकी जो पेरेंट कंपनी की एक्टिविटी होती है अप्रॉक्सिमेटली वही एक्टिविटी करती है उसके अलावा और भी कुछ परमिसेबल एक्टिविटी है जो कर सकती है साथ के साथ ये यहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है और रेवेन्यू जब जनरेट करेगी तो उस पैसे को वापस बाहर भी भेज सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के बट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट यानी कि जो इंडियन टैक्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लाई करना पड़ेगा टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा और बैलेंस पैसा रिपैट्रिएट कर सकते हैं यानी कि आप बाहर भेज सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के तो कहने का मतलब क्या क्या एक्टिविटी है जो कि ब्रांच ऑफिस कर सकता है पहली चीज़ अगर हम बात करें तो पेरेंट कंपनी के बिहार में कोई रिसर्च कर सकता है पेरेंट कंपनी अगर टेक्नोलॉजी कंपनी थी तो उसके लिए कोई अगर इंडिया में कोई टेक्नोलॉजी कंपनी वो स्टार्ट करे या किसी को सर्विस दे रहे तो उसके बिहार में वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है यहाँ पर उसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए यहाँ पर ब्रांच ऑफिस खोले जा सकते हैं तो ये बेसिक मैं आगे बात करूँगा कि और कौन कौन सी एक्टिविटी है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है अब बात करते हैं कि अगर आपको इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोलना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है पहली चीज कि जैसा लाइजन ऑफिस में भी मैंने बताया था ब्रांच ऑफिस में पिछले पांच सालों में आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और नेटवर्थ एक लाख यूएसडी का होना चाहिए अगर लाइजन का आपको याद हो तो उसमें पचास हजार की लिमिट थी यहाँ पे एक लाख की लिमिट है मैं एक बार पीछे की भी बात कर रहा हूँ कि आपको आप कंपेयर भी कर सकें अब बात करते हैं कि अगर आपको ब्रांच ऑफिस खोलना है तो खोलेंगे कैसे उसके प्रोसीजर्स क्या है किस तरह से आप अपना ब्रांच ऑफिस इंडिया में सेटअप कर सकते हैं तो सबसे पहला काम आपको एक ए बैंक चाहिए ए बैंक का मतलब ऑथोराइज डीलर होता है और ऑथोराइज डीलर जनरली इंडिया में बैंक होते हैं यानी जो भी बैंक आपका होगा वो आपका ए डी वन हो जाएगा ए डी वन आर बी आई की तरफ से एक डिजिग्नेटेड नेम होता है यानी कि बैंक को ए डी वन बोला जाता है और अब आपका जो कम्युनिकेशन आर बी आई के साथ होगा केवल केवल ए डी के थ्रू ही होगा यानी मैं अगर ब्रांच ऑफिस इंडिया में खोलना चाहता हूं तो एज ए प्रोफेशनल मुझे भी ब्रांच ऑफिस के लिए बैंक से कनेक्ट होना होगा और बैंक मेरा पेपर आर को देगा प्रोसेस तो जो सर्विसेज है वो हम ही बनाएंगे डॉक्यूमेंटेशन हम ही बनाएंगे लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन का जो मीडियम होगा वो बैंक हुआ यानी क्या क्या चीजें चाहिए एक तो एम चाहिए ईओ चाहिए आपके फाइनेंशियल्स भी चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि नेटवर्क तो चेक करना है कि नेटवर्क है या नहीं है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज अब हो सकता है कि कोई कंपनी चाइना की हो या कोरिया की कंपनी है उनके जो अपने लैंग्वेज और डिफरेंट होते हैं जापनीज के अपनी अलग लैंग्वेज होती है तो उनका एम ओ और भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो उस लैंग्वेज में होंगे तो आपको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करा के उसको एपोस्टाइल भी करा सकते हैं और या तो आप एम्बेसी में जाके उसको वेरीफाई करा सकते हैं वो वेरीफिकेशन के ही डॉक्यूमेंट लगेंगे आप डायरेक्ट अगर दूसरे लैंग्वेज में पेपर देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा यानी कि ये प्रोसीजर है आपको ओपन करने का और इसमें आपका ए डी वन ही आर के साथ कॉम्युनिकेट करेगा बीच में एक हमारे जैसा प्रोफेशनल होगा जो कि आप में और ए के बीच में काम करता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जो ब्रांच ऑफिस के लिए परमिटेड है पहली चीज की एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है कोई प्रोफेशनल कंसल्टिंग दे रहे हैं वो भी एक्सेप्टेबल है कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं अपने पेरेंट कंपनी के बिहार में वो भी एक्सेप्टेबल है इसके अलावा कोई आपका कोई जैसे एस एक कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया में प्रमोट करना चाहती है उसके लिए वो अपने एक ब्रांच ऑफिस खोल सकती है जो कि उसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर
की कंपनी है उनका यहाँ ब्रांच ऑफिस है और वो अपने पेरेंट कंपनी को इंडिया में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी टेंडर अलॉट होता है वो बाहर जाके करते हैं वो भी एक सर्विस हो सकता है उसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर का काम उसके लिए आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं साथ के साथ अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी एयरलाइंस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया में कोई कंपनी नहीं वो ब्रांच ऑफिस के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं वो अपना आ, काम कर सकते हैं साथ के साथ शिपिंग कंपनी क्योंकि वो ट्रांजिट होता है अब कोई कंपनी बाहर की है एक शिपिंग में काम करती है या एयरक्राफ्ट में काम करती है इंडिया में उसका कोई ऑपरेशन है लेकिन हॉल्ट जो है इंडिया में तो उसके लिए वो ब्रांच ऑफिस खोल के रखते हैं वो सारी चीजें उनके बिहाफ में टिकटिंग और सारी चीजें करते हैं अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आप नहीं कर सकते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी आप रिटेल की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं रिटेल एक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर आप आ, किसी भी तरह का रिटेल में एंटर करना चाहते हैं तो आप ब्रांच ऑफिस के थ्रू नहीं हो सकते उसके लिए एक सेपरेट प्रोसीजर है अलग उसमें एफ के रूल्स हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत अलग तरह के वो प्रोविजन्स हैं यानी कि वहाँ पर एफ डी रूल्स का आपको फॉलो करना पड़ेगा अलग प्रोसीजर है वहाँ पर आना पड़ेगा साथ के साथ आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी ब्रांच के थ्रू नहीं कर सकते इस तरह की कुछ चीजें हैं जो एक्टिविटी जो प्रोहिबिट किया गया यानी कि रोका गया ये आप काम नहीं कर सकते हैं साथ के साथ अगर आप चाहें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी अपने जो यू ब्रांच ऑफिस है उसको आप ओपन कर सकते हैं बट इसके भी अपने कंप्लाई प्रोविजन है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा उसके लिए एक सेपरेट लिस्ट है मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसको चीज़ों को मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं अब बात करते हैं कि कोई फॉरन बैंक थी वो इंडिया में इंटर करना चाहती है वो भी कर सकती हैं लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो कि इंडिया में अप्लीकेबल है उसके थ्रू जो भी रिक्वायरमेंट हो उनको पूरी करनी पड़ेगी ब्रांच ऑफिस एक बैंक भी खोल सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इंडिया में एक्टिविटी करने के लिए ठीक है तो उसके लिए आपको इंडियन जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके थ्रू आपको परमिशन लेके आपको अपनी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं कि ये तो था कि हमने स्टैब्लिश कर लिया अब मेरा काम खत्म हो गया मैं वापस जाना चाहता हूँ यानी मैं अपने ब्रांच ऑफिस को अभी मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा और पैसा रिपैट्रिएट कैसे होगा उसमें नहीं जा रहा पहले बात कर रहा हूँ कि मेरा काम जो था लेट से मुझे एक टी का एक एग्रीमेंट मिला था जो मैंने पूरा कर लिया अब मैं वापस जा रहा हूँ जब वापस जा रहा हूँ तो क्लोजर प्रोसीजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांच के लिए यानी कि जो क्लोजर आप करेंगे वो ब्रांच का जो भी क्लोजर होगा वो अगेन ए के थ्रू ही होगा यानी कि फिर बैंक ही बीच में आएगा और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है कि बैंक कोई चार्जेस नहीं लेता है इसके लिए कोई भी किसी भी तरह की फी आपको बैंक को नहीं दे जो भी देना होता है हमारे जैसे प्रोफेशनल को ही देना होता है बैंक कुछ चार्जेस नहीं करता अब होता क्या अब एडी के पास अपना एक फिर लिस्ट आता है कि आपको जब क्लोज करना तो पहली चीज कि आपको यह देना होता है कि आपको लाइसेंस जो मिला था वो आप दे दे मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ डिटेल लेकिन ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप क्लोजर करें तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है आपके पास जब ब्रांच की स्टेब्लिशमेंट आएगी तब आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा वो सिन नंबर होता है वो आपको सरेंडर करना पड़ता है साथ के साथ आपको एक प्रोफेशनल सी यानी इंडिया में जो चार्ट अकाउंटेंट होते हैं यू में सी होते हैं ऑस्ट्रेलिया में सी होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके उनके थ्रू क्या क्या जाता है आपके एक तो कोई लाइबिलिटी नहीं है या कोई आउटस्टैंडिंग खड़ी नहीं है वो नहीं है कोई टैक्स ड्यू नहीं रहा हो किसी भी तरह का कोई लिटिगेशन नहीं चल रहा हो आपके ऊपर उसके भी कंफर्मेशन जाती है अगर उसके अलावा बात करें तो कंपनी एज एक्ट में भी आपको कन्फर्म करना पड़ता है कि आर में जाकर भी कन्फर्म करना पड़ता है कि आपने तो इस तरह के बहुत तरह की प्रोविजन्स है लेकिन बहुत ही आसान है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं बनाया गया यानी आप आसानी से अपने बिजनेस को शट डाउन कर सकते इसके अलावा भी अगर आर को लगता है कि कुछ और पेपर चाहिए तो ए को मांग सकता है आपको डायरेक्ट लेटर भी दे सकता है लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होगा फिर वो एडी वन के थ्रू ही होगा आप डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे अब बात करते हैं कि अब एक चीज रह गया इसमें कि अगर ब्रांच आप रन कर सकते हो सकता है कि आप ऑफिस लें हो सकता है कि आप टीम हायर करें हो सकते हैं कोई प्रिमाइज लें उसके एक्सपेंसेस दो तरफ से बियर हो सकते हैं एक तो बियर ये हो सकता है कि फॉरेन कंपनी जो आपकी पेरेंट कंपनी थी वो रिम्बर्स करे लेकिन ब्रांच ऑफिस में बिजनेस एक्टिविटी परमिटेड है यानी कि आप अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी भी करते हैं उसके थ्रू भी आप पैसा जनरेट कर सकते हैं और वो पैसा भी यूज कर सकते हैं अब क्या हुआ कि आपने एक मिलियन पैसा एक मिलियन यूज डी लेट्स जुम्मन आपने साल में जनरेट किया और कुछ खर्चे हुए बाकी को आप रिपैट्रिएट करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है 
लेकिन आपको एक तो इंडियन टैक्स इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है उसको फॉलो करते हुए जो भी टैक्स सिस्टम है उसको मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है उसमें आपको बहुत तरह की चीज़ें देखनी होती है तो मैं ओवरऑल नहीं बता सकता हूँ कि उसमें टैक्स कैसे होगा आप किस किस कंडीशन में आप पैसा वापस भेजना चाहते हैं रॉयल्टी के फॉर्म में भेजना चाहते हैं प्रॉफिट के फॉर्म में भेजना चाहते हैं वो एक अलग सेपरेट डिस्कशन है उसके लिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में आकर या तो डायरेक्ट कनेक्ट करके वो चीज़ें आप हमसे जान सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब अगर ब्रांच ऑफिस ने कुछ पैसा बनाया उस केस में उस पर जो टैक्स अप्लीकेबल होगा 40 परसेंट का टैक्स रेट है वो उस पर अप्लीकेबल होगा प्लस अलग सेस और अलग तरह के चार्जेस जो अलग है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ फ्लैट 40 परसेंट पे आप मान के चलें प्लस जो भी सर चार्ज है वो अलग से अप्लीकेबल होगा यानी अगर हम टोटल की बात करें तो ब्रांच की ये टोटल एक्टिविटी है और ये टैक्सेशन सिस्टम है अगर आप इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन या कोई लग रहा है कि कोई पॉइंट छूट गया तो आप कॉमेंट बॉक्स में आके आप हमसे पूछ सकते हैं या वन टू वन आप कनेक्ट होकर भी आप हमसे इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आज के लिए ब्रांच ऑफिस और नेक्स्ट में हम हम बात करेंगे कि जो और भी ऑप्शन जो हमने पहले वीडियो में बात किया था वो सारे ऑप्शन धीरे धीरे हम बना के एक सीरीज की तरह ले आने की कोशिश करेंगे सो so देट कि आपको अगर किसी भी तरह का इंडिया में ब्रांच और किसी तरह का बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो आपको परेशानी ना हो तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें थैंक यू